വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനാ ചർച്ചകളിലേക്ക് കടന്ന സി പി എം കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറും രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിയും മന്ത്രിസഭയിൽ എത്തും ആന്റണി രാജുവും അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലും ഒഴിയും വകുപ്പുകളിലും മാറ്റമുണ്ടായേക്കും ഗണേഷ് കുമാറിന് വനം വകുപ്പ് നൽകും എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഗതാഗത വകുപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനാണ് സാധ്യത സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഷംസീറിനെ മാറ്റുമെന്നും അഭ്യൂഹമുണ്ട് വീണ ജോർജിനെയും മാറ്റിയേക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർണായക നേതൃയോഗങ്ങൾ അടുത്തയാഴ്ച നടക്കും വിവരങ്ങളുമായി വി വി അരുൺ ചേരുന്നു അരുൺ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ധാരണ പ്രകാരം മന്ത്രിമാരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റം അത് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മന്ത്രി മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയാകുമോ അതോ ഈ മുഖം മിനുക്കൽ കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള വകുപ്പുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള പുനഃസംഘടന തന്നെയാണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ടുക രണ്ടര വർഷമാണ് മന്ത്രിസഭയിൽ രണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെ കാലാവധി അതായത് ആന്റണി രാജുവും അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിലും മുന്നണിയിലെ ധാരണ അനുസരിച്ച് ആന്റണി രാജു കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനും അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിക്കും വഴിമാറി കൊടുക്കണം രണ്ടര വർഷമാകുമ്പോൾ നവംബറിലാണ് ആ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നത് അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അഴിച്ചുപണിയിലേക്ക് മന്ത്രിസഭ പോകും പക്ഷെ അവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങില്ല എന്ന സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നത് കാരണം പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വലിയൊരു പാഠമായി കൊള്ളണം ഉൾക്കൊള്ളണം സർക്കാരിനെതിരെ കൂടി വികാരം കൂടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായം സി പി എമ്മിൽ ശക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രവർത്തനത്തിൽ മോശമുള്ള വകുപ്പുകൾ മന്ത്രിമാർ ഇവരെ മന്ത്രിമാരെ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും വഴുപ്പ് വകുപ്പുകളിലെങ്കിലും ഒരു അഴിച്ചുപണി വേണമെന്ന ആവശ്യം സി പി എമ്മിൽ ശക്തമാവുകയുടെ അന്തിമ ധാരണ ഇതുവരെയും ആയിട്ടില്ല അടുത്ത ആഴ്ച സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗവും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം സംസ്ഥാന സമിതിയും ചേരുന്നുണ്ട് ഇടതുമുന്നണി യോഗവും അതിന് മുമ്പ് ചേരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ചർച്ചകൾ പോകുമെന്ന ഉറപ്പാണ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് മടങ്ങി തിരി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തും പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തും നേരത്തെ ഗണേഷ് കുമാർ മുന്നണി വിടും തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളൊക്കെ ശക്തമായിരുന്നു പക്ഷേ നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹം ഈ സോളാർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടി പറയുമ്പോൾ തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുമ്പോൾ മുന്നണിയോടുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തോടുള്ള സി പി എമ്മിനുള്ള കൂറ് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു മരണ മരി മരിച്ചാലും ഇടതുമുന്നിൽ തന്നെ തുടരും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം മതിയാക്കി വീട്ടിലേക്ക് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നാലും യു ഡി എഫിലേക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നണിയോടുള്ള അതിജനമായ കൂറ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മന്ത്രിസഭാ പ്രവേശനം എന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ മന്ത്രിയാകും രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിക്കും മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്താൻ അവസരം നൽകാനാണ് സി പി എമ്മിന്റെ തീരുമാനം അത് മുന്നണി ധാരണയുടെ മുന്നണി മര്യാദയുടെ ഭാഗമാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഇവർക്ക് മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വലിയ വിഷയമായി കത്തി നിൽക്കുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ആരോപണ വിധേയനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗണേഷ് കുമാർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രതിച്ഛായ നന്നാക്കുക സാധ്യമാകില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിലൊരു പുനർവിചിന്തനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ മാത്രവുമല്ല ഇതിനു മുൻപ് പല ഘട്ടങ്ങളിലും സർക്കാരിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ മന്ത്രിമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളൊക്കെ ഗണേഷിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരമൊരു അകൽച്ചയും പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഗണേഷനുണ്ട് എന്ന തരത്തിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സാഹചര്യമൊക്കെ പാടെ മാറിയോ സോളാർ വിഷയം ഗണേഷ് കുമാറിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തലുണ്ട് പക്ഷേ സി പി എമ്മിലും ഒരു വിഭാഗം അങ്ങനെ ഗണേഷ് കുമാർ വേണമോ മുന്നണിയിലും അത്ര അഭിപ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ഗണേഷ് കുമാറിന് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാം പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി അത്ര മോശം ബന്ധത്തിലല്ല കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ഉള്ളത് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും മുന്നണി ധാരണ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകേണ്ടതാണ് മുന്നണിയോടുള്ള കൂറ് അചഞ്ചലമായി ഉള്ള കൂറ് പ്രഖ്യാപിച്ച ആളാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധ്യത ഉള്ളത് എൻ എസ് എസിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗമാണ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ മിത്ത് വിഭാഗം തന്നെ എൻ എസ് എസ് അതിശക്തമായി സർക്കാരിനെതിരെ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എൻ എസ് എസിനെ കൂടെ നിർത്താൻ ആ വിവാദം തണുപ്പിക്കാൻ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തലിൽ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന് ഒരു ചെറിയ കേരള കോൺഗ്രസ് പി എന്ന ചെറിയ പാർട്ടിയായി മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ സി പി എ
ഗണേഷ് കുമാറിനെ എൻ എസ് എസ് ഡയറക്ടർ എടുത്തത് തന്നെ ശരിയായില്ല മന്ത്രിസഭയിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരരുത് സ്വാഭാവികമായും എൻ എസ് എസിന് അവിടെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള നീക്കമായി അത് സി പി എമ്മും കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ എസ് എസിൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുള്ള നേതാവ് നിലയിൽ കെ വി ഗണേഷ് കുമാറിനെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്താൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ സാധ്യതയും ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങൾ അതിനെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ പാർട്ടിക്കുള്ളിലും ഗണേഷ് കുമാർ സൗദി അടക്കമുള്ളവർ ഗണേഷിനെ രംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് കെ വി ഗണേഷ് കുമാർ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ് അത്തരം ഉറപ്പ് സി പി എം നേതൃത്വം ഗണേഷ് കുമാറിനെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ നൽകി ുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ കൂടി മന്ത്രിസഭയിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു അത് ഈ മിത്ത് വിഭാഗത്തിൽ വലിയ പ്രതിരോധത്തിൽ സി പി എമ്മിനെ കൊണ്ട് നിർത്തിച്ചത് എൻ ഷംസിൻ ഇടപെടലാണ് ഷംസീറിനെ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്ത് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ചില കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഷംസീറിനെ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നത് സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്ത് മാറ്റിയാലും അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും വീണ ജോർജിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പൊതുവിൽ സി പി എമ്മിൽ അതൃപ്തിയുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും അത്ര നേരത്തെയുള്ള അത്ര പിന്തുണ വീണ ജോർജ് നൽകുന്നില്ല എന്ന വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ വീണ ജോർജിനെ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ അത് അത്തരം ഒരു സാധ്യത സി പി എം പരിശോധിച്ചതാണ് സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് മന്ത്രിസഭയിൽ വകുപ്പുകൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ കൂടി വരുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ ഷംസീറിനെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല പക്ഷേ അതിൽ തടസ്സമുള്ളത് സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങളെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളടക്കം ഭരണപക്ഷം ബന്ധിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സംസ്ഥാന സമിതി അംഗമെങ്കിലും അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണം എന്നൊരു നിലപാട് പല പല ഘട്ടങ്ങളിലും സി പി എം സ്വീകരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ ജോർജിൻ്റെ പേരിന് അവരൊരു സാധ്യത മാങ്ങുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു കടുത്ത നിലപാടായി അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചട്ടമായൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ രീതിയിലുള്ളൊരു കാര്യമായൊന്നും സി പി എം കാണും കാണു കാണില്ല എന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവരും സി പി എം ശക്ത സി പി എമ്മിനുണ്ട് പക്ഷേ സാധ്യതയും അരുൺ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിപ്പ അതൊരു ഭീഷണിയായി വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനെ നേരിടാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇന്നലെ സഭയിൽ ഈ വിഷയം വന്നപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് രണ്ട് അഭിപ്രായം വീണ ജോർജിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിന്റെ സ്ഥിരീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രവർത്തനം മോശമാണ് എന്ന ഒരു തോന്നൽ ആളുകളിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊരു സാഹചര്യം കൂടിയില്ലേ ആ തീർച്ചയായും വീണ ജോർജിൻ്റെ ഇടപെടലിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ട് കാരണം സഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ ജോർജ് തിരുത്തുകയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിപ്പ പരിശോധന പരിശോധിച്ച് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരം കേരളത്തിൽ ലാബുകൾക്കില്ല എന്ന വീണ ജോർജിൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പരിശോധിച്ച് അങ്ങനെ പരിശോധി എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പരിശോധന ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് കൃത്യമായ ധാരണ എടുത്താൽ സഭയിൽ ശരിക്കും ആ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു തിരുത്തലിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പോയത് എന്ന് നമ്മളും ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ശങ്കിച്ചു ഭരണപക്ഷ ബെഞ്ചുകളിൽ പോലും അത്ര അഭിപ്രായം ഉള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞതിന് മുഖ്യമന്ത്രി ആ രീതിയിൽ ഖണ്ഡിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് വൈകിട്ട് നമ്മുടെ പ്രതി ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ വൈറോളജി തോന്നിക്കൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡയറക്ടറുടെ പ്രതികരണം എടുത്തത് അദ്ദേഹം അസന്തക്തമായി പറഞ്ഞു ഈ പ്രോട്ടോകോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് നിപ്പ പരിശോധിക്കാനും സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കാനും പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നോ തീരുമാനിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അധികാരം അതിനുള്ള ലൈസൻസ് സംസ്ഥാനത്തെ ലാബുകൾക്കുമുണ്ട് തോന്നക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈറോളജി അടക്കമുള്ള ലാബുകൾക്കുണ്ട് അത് പ്രോട്ടോകോൾ മാറിയത് ആരോഗ്യമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന ചോദ്യം ശക്തമാണ് സ്വാഭാവികമായും മന്ത്രിക്ക് മറ്റ് തിരക്കുണ്ടാകാം ഉദ്യോഗസ്ഥരെങ്കിലും അവരെ എന്തുകൊണ്ട് അറിയിച്ചില്ല എന്ന തോന്നൽ ശക്തമാണ് അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ വാർത്ത നിയമസഭയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് തിരുത്തി പറയേണ്ടി വന്നു അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രത ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അഭിപ്രായം മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഉണ്ട് സി പി എമ്മിനും ഒരു വിഭാഗം അത് കരുതുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ വീണ ജോറിനെ മാറ്റുമ്പോഴും ചില സാമുദായിക ഘടകങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും അവർ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധിയാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സർക്കാരുമായി പുതുപ്പള്ളിയിൽ അടക്കം വലിയ രീതിയിൽ
ആദ്യ ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയിൽ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നു മികച്ച മന്ത്രി എന്ന് പേരെടുത്ത ആളുകൂടിയാണ് ഗണേഷ് കുമാർ രണ്ടാം ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭ അദ്ദേഹം വനം പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള സ്പോർട്സ് ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വകുപ്പുകളിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണപരിചയമുണ്ട് പക്ഷേ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ഗതാഗത വകുപ്പിലേക്ക് വീണ്ടും എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് മുന്നണി നേതൃത്വം അറിയിച്ചു എന്ന തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാം ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയിൽ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വനം വകുപ്പ് നൽകിയേക്കും പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പാണ് സ്വാഭാവിക വനത്തിരിപ്പ് മറ്റേതിന് വകുപ്പുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകും കെ എസ് ആർ ടി സി വേണ്ട എന്ന നിലപാട് എടുക്കുമ്പോൾ എ കെ ശശീന്ദ്രനും നേരത്തെ ആദ്യ പിണറായി മന്ത്രിസഭയിൽ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ വകുപ്പിലേക്ക് ആനരാജ് ഒഴിയുമ്പോൾ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പോകും എന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ ആ രീതിയിൽ വകുപ്പ് മാറ്റം ഉണ്ടാകും അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിലിന്റെ തുറമുഖ വകുപ്പ് നേരത്തെയും ആദ്യ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തും രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഭരിച്ച വകുപ്പാണ് സ്വാഭാവികം അദ്ദേഹത്തിന് ആ വകുപ്പിലേക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം എത്തിയേക്കും തുറമുഖം അടക്കം അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആനുരി രാജുവിനും മറ്റൊരു സ്ഥാനം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും മുന്നിൽ ധാരണയില്ല കാരണം മുൻധാരണ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നത് രണ്ടര വർഷം അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിൽ തുടരും അതിനുശേഷം മറ്റ് ഘടകക്ഷികൾക്ക് അതായത് കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയും കോൺഗ്രസ് എസും അടക്കമുള്ള കക്ഷികൾ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വരണം അതാണ് മുന്നണി ധാരണ അവിടെ ആനുരി രാജു മറ്റേതെങ്കിലും പദവി നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇതുവരെ ധാരണയുള്ളതായി അറിയില്ല അനുരാജുവും അത് സ്വാഭാവികമായും അത് ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് മന്ത്രിസഭയിൽ വളരെ കുറച്ച് കാലം കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് തുടരാനാകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെയും പ്രവർത്തനമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അനുരാജുവിന് പുതിയൊരു സ്ഥാനം ലഭിക്കാനുള്ള നൽകാനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ് അതിന് പകരം രണ്ട് മന്ത്രിമാർ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തും അത് കെ വി ഗണേഷ് കുമാറും രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിയുമാണ് അതിന് പുറത്തേക്കുള്ള അഴിച്ചുപണി സാധ്യതകളാണ് മാറ്റൽ സാധ്യതകളാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് നേതൃയോഗങ്ങൾ അടുത്തയാഴ്ച നടക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തയാഴ്ച തന്നെ ഒരു അവസാനവട്ട തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമെന്നാണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മേൽക്കൈ ഉണ്ടാവുക നവംബറിലാണ് ഈ മന്ത്രിമാർ മാറേണ്ടത് പുതിയ മന്ത്രിമാർ വരേണ്ടത് മുന്നണി ധാരണ അനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച നേതൃയോഗങ്ങളിൽ ഇതിലൊരു അന്തിമ തീരുമാനമാകുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലാണ് പ്രധാനമായും പിന്നെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളും ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട സ്വാഭാവികമായും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഈ മന്ത്രി ഈ മന്ത്രി ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു വരാം സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം പുതുപ്പള്ളിയിൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള ജനവിധിയായി കൂടി മാറിയോ എന്ന സംശയം സി പി എമ്മിലും ഉണ്ട് അത്തരം ചർച്ചകളിലേക്കും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും സംസ്ഥാന സമിതിയും കടക്കും അന്തിമ തീരുമാനം ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത മാസം ചേരുന്ന നേതൃയോഗങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം മാറ്റപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു പ്രാഥമിക ചർച്ച ഇപ്പോൾ തന്നെ സി പി എം തുടങ്ങി വയ്ക്കും മുന്നണി യോഗത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അരുൺ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്പീക്കറുടെ സ്ഥാനം തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ നമുക്കറിയാം മിത്ത് വിവാദം അത് സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയതാണ് അത് ഒരു വിധത്തിൽ ഒന്ന് ഒഴിവായി വരുന്ന സാഹചര്യം മാത്രമാണുള്ളത് ഷംസീറിന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിട്ടാണോ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് അതോ മൊത്തം പുനഃസംഘടനയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം അതിനെ കണ്ടാൽ മതിയോ അത്തരത്തിൽ അതിർത്തി ശംസീറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ സി പി എം ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും സഭയിൽ ശംസീറിക്ക് നിലപാടുകൾ ഭരണപക്ഷ എം എൽ എ മാർ എം മന്ത്രിമാരെ പോലും പലപ്പോഴും പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ രാജൻ റവന്യൂ മന്ത്രി ഷംസീറുമായി നേരിട്ടൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ചർച്ച പോയതാണ് ഷംസീർ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്ത് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും മന്ത്രിമാർ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന ആരോപണം തന്നെ ഈ ഭരണപക്ഷത്ത് നിന്ന് മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നത് തങ്ങൾക്കെതിരെ അല്ല അത്
എന്ന വിലയിരുത്തലിലേക്ക് ഇതുവരെയും പോയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം സഭയിൽ കുറച്ചുകൂടി കർക്കശക്കാരനായ സ്പീക്കറാകുന്നത് എം ബി രാജേഷെ സ്പീക്കറായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ സ്പീക്കറായിരുന്നു അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തെ കുറച്ച് കർക്കശക്കാരനായ ഒരു സ്പീക്കറായി മാറാനുള്ള ശ്രമം പലപ്പോഴും സംസ്ഥിതി നടത്താറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഭരണപക്ഷത്തോട് പൂർണ്ണമായും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇടപെടലുകളും ഏറ്റവും അടുത്ത ഉദാഹരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം ഇന്നലെ മാത്യു കുഴൽ നാടിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശം ഒരു സ്പീക്കർ സാധാരണഗതിയിൽ ഇടപെടുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്കൊരു ഇടപെടൽ ശംസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായി അത് കരിവന്നൂർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇ ഡി അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കുരനാട് നടത്തിയ ചില വിമർശനങ്ങളാണ് അതിനെ പരിധി മുഖ്യം പരിധി മറികടന്നുകൊണ്ട് സ്പീക്കർ വിമർശിച്ചു എന്ന അഭിപ്രായം പ്രതിപക്ഷത്തുണ്ട് തൊട്ടു പിന്നാലെ സംസാരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ കെ കെ രമ വിമർശിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സഭയിലാണോ താൻ എന്ന തോന്നലുളവായി പോയി ആ രീതിയിലാണ് സ്പീക്കർ ഇടപെട്ടത് ഒരു അംഗത്തിന് തൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ തൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഈ നിയമസഭയിൽ ഇല്ലേ എന്ന വിമർശനം കെ കെ രമ ഉന്നയിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ സ്പീക്കറുടെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് കണ്ട സാധാരണഗതിയിൽ ഭരണപക്ഷ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമില്ലാതെ കടുത്ത നിലപാടെടുക്കുന്ന സ്പീക്കർ ഇന്നലെ ഭരണപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ഒരാളായി മാറി എന്ന വിമർശനം ആ ഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് തലത്തിൽ രണ്ട് തലങ്ങളിൽ എൻ ഷംസീർ എന്ന സ്പീക്കർ നമ്മൾ സഭയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കി സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ദിവസമായി ഇന്നലെയും ഇന്നലെയോ അതിനു മുമ്പ് ദിവസമാണത് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കി ആ സ്പീക്കർ ഇങ്ങനെ പല തലങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം കർക്ഷക പൂർണ്ണമായും കർക്കശക്കാരനായ സ്പീക്കർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒഴികെ മറ്റ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും സംസീറിനോട് കയറ്റ് സംസാരിച്ച അതും നമ്മൾ സഭയിൽ കണ്ടതാണ് സ്പീക്കർ ഇതുകൂടി കാണണം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ബഹളം കൂടി കാണണം അവരുടെ അനധികൃത ഇടപെടൽ കാണണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പോലും പറയേണ്ടതും വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അരുണിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ഇപ്പോൾ ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് കൂടി നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ് ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനാ ചർച്ചകളിലേക്ക് സി പി എം കടക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളിൽ അത് ടേം വ്യവസ്ഥ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ആ ആ സ്വാഭാവിക ചർച്ചകളിലേക്കാണോ അതോ ഒരു മുഖം മിനുക്കലിന് സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ വേണമോ നമ്മൾ ഇതിനെ കാണാൻ ഇവിടെ നല്ല ചോദ്യത്തില് നിങ്ങളുടെ ഈ വാർത്തകൾക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പും മുന്നണിയിൽ നിന്നോ പാർട്ടിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ പ്രതികരിക്കാൻ സാധ്യമില്ലാത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആരണി രാജും പിന്നെ അഹമ്മദ് തേവർക്ക് പോലുള്ള മന്ത്രിമാർ ഒഴിയുന്നതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചാനലുകൾ ഇപ്പോൾ വാർത്തകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ടുപേരുടെയും കാര്യത്തിൽ പിന്നെ മുന്നണിയിൽ ഒരു ധാരണ ഉള്ള ഉണ്ട് എന്നാണ് അന്ന് പോലെ വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത് അത് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് യാതൊരു പിന്നെ എതിർപ്പും ഇല്ലാതെ അവർ വഴിമാറി കൊടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്നെ അവസരം കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കും എന്ന് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പേരന്തിരിമാരുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അഹമ്മദ് ദേവർകോവില് വിഴിഞ്ഞ പദ്ധതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എത്ര ക്ലാസ്സിക്കായിട്ട് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ വകുപ്പ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒക്ടോബർ നാലാം തീയതി ആദ്യത്തെ പിന്നെ മദർഷിപ്പ് അവിടെ പിന്നെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് എത്തുവാണ് അത് വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതുവരെ ഇപ്പൊ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകടനമാണ് നമ്മുടെ അമ്പത് തേർഗോലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റും എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ മുന്നണിയിലെ ധാരണ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം മാറി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് ആനന്ദി രാജു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആനന്ദി രാജും വളരെ മെടുക്കനായ ഒരു വിവാദത്തിനോട് കൊടുക്കാതെ കണ്ട് വളരെ മിതമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും വകുപ്പിനെ കെ എസ് ആർ ടി സി പോലുള്ള പിന്നെ കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ രീതിയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന വകുപ്പിന് അദ്ദേഹം കാര്യക്ഷമമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് വളരെ മെടുക്കനായ ഒരു മന്ത്രിയാണ് ഒരു ജനകീയനായ ഒരു മനുഷ്യത്വമാണ് ആനന്ദി രാജു അദ്ദേഹത്ത് അദ്ദേഹവും മുന്നണിയുടെ ധാരണ പ്രകാരം
ഈ പുനഃസംഘടന നടന്നാൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തും എന്നതാണല്ലോ അതാണല്ലോ ഒരു ധാരണ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം നോക്കൂ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ഈ സോളാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ആരോപണ വിധേയനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അയാളെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നേട്ടമുണ്ടാകുമോ മാത്രവുമല്ല അത് കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങൾക്കല്ലേ ഇടെ ഇടവയ്ക്കുകയുള്ളൂ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെതായിട്ട് വരുന്ന ചർച്ചകൾ കൂടുതലും കോൺഗ്രസ് തന്നെ വന്നൊരു വെട്ടിൽ വീണ് അവര് തന്നെ സ്വയം കുഴിച്ചുകുഴിയിലേക്ക് വീണതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതല്ലേ ഈ സോളാർ കേസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അടിയന്തര പ്രമേയം അവരുടെ ആരോപണങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ അവരുടെ മുന്നണി തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഖിന്നത വന്നു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ അപമാനിക്കാനായിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വാറിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ പിള്ളലുകൾ അതിന്റെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നണിയിലുള്ള പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ തന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ സത്യം പോയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സി ബി ഐ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഗണേഷിനെ മുൻനിർത്തി ആക്രമണം നടത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കുന്നതിന് അവരൊക്കെ വെറും എന്താ പറയുക വെറും മണ്ണത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് മാത്രമുള്ളൂ ഗണേഷ് കുമാറിനെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എടുക്കണോ വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എൽ ഡി എഫ് ആണ് മുന്നണിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ചുള്ള ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച ഘടകക്ഷികളെ എല്ലാം തുല്യമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നത് എല്ലാ ഘടകക്ഷികൾക്കും അവരുടെ പ്രാധാന്യം നൽകി അവരുടെ പിന്നെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ന്യായമായിട്ടുള്ള ജനകീയപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു മുന്നണിയാണ് എൽ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയട്ടം മനോഭാവം ഈ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാർ എടുക്കും മുഖ്യമന്ത്രി എടുക്കും മുന്നണി എടുക്കും ശരി ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് റിജി ലുക്കോസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നന്ദി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് വി വി അരുൺ തുടരുന്നുണ്ട് അരുൺ ഷംസീറിനെ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പകരം മീണ ജോർജിനെ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതകളാണ് അരുൺ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വീണ ജോർജ് മാറി സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പകരം മന്ത്രിസഭയിലെത്തുന്ന ഷംസീറിന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പോലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് നൽകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അതോ അവിടെ മറ്റ് ചില മാറ്റങ്ങൾ കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്ത ഒരു വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായും സി പി നേതാ നേതാക്കൾ ഇത്തരം ഒരു അഴിച്ചുപണിയിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന കാര്യത്തിനും ഒരു സ്ഥിരീകരണം നൽകുന്നില്ല ഒരു മുഖമിനുക്കൽ വേണമെന്ന അഭിപ്രായം പാർട്ടിയിൽ ശക്തമാണ് പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമല്ല അതിന് കാരണവും പുതുപ്പള്ളിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അത്തരം ഒരു ആവശ്യം സി പി എമ്മിനുണ്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സർക്കാർ നമുക്കറിയാം ആദ്യ പിണറായി സർക്കാർ വളരെ മികച്ച ഈ വലിയ വിവാദങ്ങൾ വരുമ്പോഴും പ്രവർത്തനത്തിൽ വലിയ മിക മികവ് കാട്ടിയ സർക്കാരാണ് മന്ത്രിമാരുടെ ഓരോ മന്ത്രിമാരുടെ അടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു തിളക്കം പൊതുവിൽ മന്ത്രിസഭയ്ക്കില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പലപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം തിളക്കം മന്ത്രിസഭയ്ക്കില്ല എന്നൊരു വിലയിരുത്തൽ സി പി എമ്മിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുമ്പെങ്കിലും ഒരു അഴിച്ചുപണി എന്നൊരു തരത്തിലേക്ക് മുഖമിരുക്ക നടപടികളിലേക്ക് എങ്കിലും പോകണമെന്നൊരു അഭിപ്രായം സി പി എമ്മിന് ശക്തമാണ് നേരത്തെ എം പി രാജേഷും മറ്റും മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വരികയും ഷംസീർ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും വലിയൊരു അഴിച്ചുപണിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന അഭ്യൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാന സമിതി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത് വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ആയിട്ടുള്ളൂ മന്ത്രിമാർക്ക് അവരുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആദ്യ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തുടക്കത്തിൽ അത്ര മികച്ച മന്ത്രിസഭ ആയിരുന്നില്ല പിന്നീട് അത് മെച്ചപ്പെട്ട് വരികയായിരുന്നു അവർക്ക് സമയം നൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മോശം അവസ്ഥയിലാണ് സർക്കാരിനും പാർട്ടിക്കും പുതുപ്പള്ളി അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പാഠമായി കാണുന്നവർ സി പി എം വളരെ അധികമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാറ്റം മന്ത്രിമാർ അവരുടെ തീർച്ചയായും അരുൺ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി എൽ ജെ ഡിയെ കൂടി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷംസീറിന് അത് വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ അരുൺ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുസ്ല
മടഞ്ഞു എന്ന് നേതാക്കൾ പറയുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ജെ ഡിക്ക് ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു കാര്യമായി നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാണാനാകില്ല ശരി എന്തായാലും മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനാ ചർച്ചകളിലേക്ക് സി പി എം കടക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ചില മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് സാധ്യതയുള്ളത് എന്തായാലും നിർണായക നേതൃയോഗങ്ങൾ അടുത്തയാഴ്ച നടക്കും അവിടെയായിരിക്കും ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുക വി വി അരുണാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഇളവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റു വാർത്തകൾ ഈ പരിപാടി ഹലോ ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് ഒരാൾക്ക് കൂടി നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതോടെ കോഴിക്കോട് ആറ് പേരായി നിപ്പ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ടു പേർ മരിച്ചു നാലു പേർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരനാണ് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിപ്പ പോസിറ്റീവ് ആയ വ്യക്തികൾക്ക് മറ്റ് ചികിത്സകൾ തേടിയ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധമോ ഉള്ള ആളല്ല മറിച്ച് ഇവർ ചികിത്സ തേടിയ ഈ നിപ്പ പോസിറ്റീവ് ആയ വ്യക്തികൾ ആളുകൾ ചികിത്സ തേടിയ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ മുഹമ്മദ് ആദ്യം ഈ മരുതോങ്കര സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദിനായിരുന്നു നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച ആദ്യ മരണം അതായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം പോയിരുന്ന ക്ലിനിക് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ അവരുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തു വന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ സമീപത്തെ ഒരു ബന്ധുവീട്ടിൽ അദ്ദേഹം പോയിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ക്ലിനിക്കിലും ഈ ആശുപത്രിയിലും ഉണ്ട് സ്വകാര്യ കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിലുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ആശുപത്രിയിൽ ആ സമയം ചികിത്സ തേടിയ ഒരാൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തൊമ്പത് കാരന് എന്തായാലും രോഗലക്ഷണങ്ങളോടു കൂടിയാണ് പക്ഷെ അതീവ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ചെറിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അഭിപ്രായം കോഴിക്കോട് ഒരാൾക്ക് കൂടി നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു കോഴിക്കോട് ജാഗ്രത നിയന്ത്രണം അത് തുടരുകയാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും കൂടുതൽ നിപ്പ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് കൂടി നിപ്പ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഫലം പോസിറ്റീവായി എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്പം മുമ്പാണ് നിപ്പ സ്ഥിരീകരണം എത്തിയത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള മുപ്പത്തൊൻപത് വയസ്സുകാരനാണ് ഈ നിപ്പ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് നിപ്പ പോസിറ്റീവായ വ്യക്തികൾ ചികിത്സകൾ തേടിയ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഇദ്ദേഹവും ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനാണ് അറിയിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് കൂടി നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചു മുപ്പത്തൊൻപത് വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാണ് നിപ്പ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ ആളാണ് നേരത്തെ നിപ്പ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചികിത്സ തേടിയ ആശുപത്രിയിൽ അതേ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനും നിപ്പ ബാധിച്ചത് നിപ്പ വൈറസ് ബാധിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാലും കോഴിക്കോട് ഒരാൾക്ക് കൂടി നിപ്പ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്ക് കൂടി നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി കോഴിക്കോട് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത്തിയൊൻപതുകാരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇയാൾ നിപ്പ ബാധിതരെ എത്തിയ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു മുപ്പത്തിയൊൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിപ്പ പോസിറ്റീവായിട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയൊൻപത് വയസ്സുള്ള ആൾ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസുകൾ അതായത് മരണപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികൾ ചികിത്സ തേടിയ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി പോയിരുന്നു ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഐസൊലേഷനിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സിംറ്റംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് പരിശോധിച്ചത് അതിന്റെ കൺഫർമേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് കൂടിയാണ് രണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ആദ്യമൊരു എപ്പിഡമോളജിക്കൽ ലിങ്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം കൂടി അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ സംവിധാനത്തെ അപ്പൊ ആ നിലയിലാണ് വന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ ആ രീതി ലിങ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ആരോഗ്യ മുപ്പത്തിയൊൻപത് കാരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇയാൾ നിപ്പ ബാധിതരെത്തിയ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയാണ്
രോഗം പോസിറ്റീവാണ് എന്ന വിവരമാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് ഒപ്പം ഇന്ന് കേന്ദ്ര സംഘത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കൽ ഉന്നതതല യോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ രേണുക ഒരാൾക്ക് കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇയാൾ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ പരിധി അതായത് നഗര പരിധിയിൽ തന്നെയുള്ള ചെറുവണ്ണൂർ സ്വദേശിയാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാലും ഇയാൾക്ക് അതായത് ഈ മരുതോങ്കരയിൽ നിന്ന് നിപ്പ ബാധിച്ച് മരിച്ച രണ്ട് പേരിലൊരാളുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ അതായത് ഈ ചെറുവണ്ണൂർ സ്വദേശിയും ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വേളയിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് സമ്പർക്ക ഈ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഇത് നിപ്പ ബാധിച്ചത് എന്നാണിപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായത് എന്നാണ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ അയച്ചിരുന്ന ഇന്നലെ വന്നിരുന്ന പതിനോ പതിനൊന്ന് സാമ്പിളുകളുടെയും ഫലം നെഗറ്റീവായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഇന്നലെ വീണ്ടും അയച്ച പതിനഞ്ച് സാമ്പിളുകളിൽ ഒന്നിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്ന് അതാണിപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊമ്പതുകാരനായ ഇയാളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ തയ്യാറാക്കി പുറത്തുവിടും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഒപ്പം തന്നെ അഞ്ച് മന്ത്രിമാരടങ്ങിയ സംഘം പങ്കെടുക്കുന്ന ഉന്നതതല യോഗം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ അവിടെയാണുള്ളത് കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റിലാണ് മന്ത്രിമാരായ വീണ ജോർജ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതിനു ശേഷമായിരിക്കും മറ്റ് ഈ പ്രതിരോധ നടപടികൾ എത്രത്തോളം ഊർജിതമാക്കണം ഇനിയുള്ള അടുത്ത ഘട്ടം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് കാരണം ഇത് തുടക്കത്തിൽ ഇത് ഗ്രാമീണ പൊതുവെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലാണ് ഈ എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ച് എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളാണ് കണ്ടെയ്മെൻറ്റ് സോണിൽ വരുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇത് നഗരത്തിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആശങ്ക വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഇന്നലെ പോസിറ്റീവായ ആൾ നഗരത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ചേവരമ്പലം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇയാളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തു വിട്ടിരുന്നത് അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ കേസ് കൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതും കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ പരിധി അതായത് നഗരപരിധിയിൽ വരുന്ന ചെറുവണ്ണൂരാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇയാൾക്കും വലിയ രീതിയിലുള്ള സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പരിശോധന ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജോലി കൂടി ആരോഗ്യവകുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസും മറ്റ് വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഏകോപിച്ച സമിതിയും എല്ലാം തന്നെ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി എല്ലാം തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഇന്ന് പോയി പതിനഞ്ച് സാമ്പിളുകൾ അയച്ചതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉച്ചയോടുകൂടി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി എത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കടുത്ത നട കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് തന്നെ കോഴിക്കോട് പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിനേഷ് വിലയിരുത്തുന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ ആരോഗ്യമന്ത്രി അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ആറ് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ ഇതുവരെല്ലാം തന്നെ ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണോ ഹൈറിസ്ക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർ തന്നെയാണോ അതോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് രോഗം പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുന്ന സാഹചര്യമാണോ രേണുക ഇപ്പോൾ ഈ സമ്പർക്ക പട്ടിക വിപുലീകരിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് പേരാണ് ഈ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളത് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പേരും ഹൈ റിസ്കിൽ വരുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടു പേർ ആ രണ്ടു പേരെ അടുത്ത് ക്ഷമിക്കുന്ന നാല് പേർ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നാല് പേരും ഹൈ റിസ്കിൽ ഉള്ളവരാണ് ഹൈ റിസ്ക് അല്ല ആദ്യത്തെ ആ രണ്ട് മരണം സംഭവിച്ചും അവരുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് രോ ഈ രോഗം ബാധിച്ച് ഈ മരിച്ച രണ്ടു പേരുമായി സമ്പർക്കത്തിലായ ആളുകളുടെ ഒരു ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നാലു പേരും ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനും ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ ചെറുവണ്ണൂർ സ്വദേശിയുമെല്ലാം തന്നെ ഇവരുമായി സമ്പർക്കമുള്ള ആളുകളാണ് സ്വാഭാവികമായും ആ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഇവരുടെ ഒരു കൂടുതൽ സമ്പർക്ക പട്ടിക ഇവരുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് ഉൾപ്പെടെ പുറത്തു വന്നാൽ മാത്രമേ ഇവരുടെ സമ്പർക്കം എത്
പതിനാലോളം കേസുകളുടെ അതിന് പതിനാലോളം സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫലം വരുന്ന മുറയ്ക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ കോഴിക്കോട് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജിതപ്പെടുത്താൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം ഇതിന്റെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ പേർ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ കൂടുതൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരും എന്നതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകൾ നിർണായകമാണ് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചോളം പരിശോധനാ ഫലങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എസ് വിനേഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആശുപത്രിയിൽ നേരത്തെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മുപ്പത്തൊൻപത് വയസ്സുകാരനാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ഹൈ റിസ്ക് സാധ്യതയിൽ തന്നെ കണക്കാക്കി നിരീക്ഷണ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു വിനേഷ് കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോടുന്ന് വിനേഷ് രാവിലെ നമ്മൾ ആശ്വാസത്തോടെ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഒരു നിപ്പ കേസ് കൂടി സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണല്ലോ എന്തോ ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് ഒരാൾക്ക് കൂടി നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതോടെ കോഴിക്കോട് ആറ് പേരായി നിപ്പ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ടു പേർ മരിച്ചു നാലു പേർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരനാണ് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചത് നിപ്പ പോസിറ്റീവ് ആയ വ്യക്തികൾക്ക് മറ്റ് ചികിത്സകൾ തേടിയ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധമോ ഉള്ള ആളല്ല മറിച്ച് ഇവർ ചികിത്സ തേടിയ ഈ നിപ്പ പോസിറ്റീവ് ആയ വ്യക്തികൾ ആളുകൾ ചികിത്സ തേടിയ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ മുഹമ്മദ് ആദ്യം ഈ മരുതോങ്കര സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദിനായിരുന്നു ഇനി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ മരണം അതായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം പോയിരുന്ന ഒരു ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ അവരുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തു വന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ സമീപത്തെ ഒരു ബന്ധുവീട്ടിൽ അദ്ദേഹം പോയിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ക്ലിനിക്കിലും ഈ ആശുപത്രിയിലും ഉണ്ട് ഈ സ്വകാര്യ കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിലുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ആശുപത്രിയിൽ ആ സമയം ചികിത്സ തേടിയ ഒരാൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തൊമ്പത് കാരന് എന്തായാലും രോഗലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് പക്ഷെ അതീവ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ചെറിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് ഒരാൾക്ക് കൂടി നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു കോഴിക്കോട് ജാഗ്രത നിയന്ത്രണം അത് തുടരുകയാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും കൂടുതൽ നിപ്പ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് കൂടി നിപ്പ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഫലം പോസിറ്റീവായി എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്പം മുമ്പാണ് നിപ്പ സ്ഥിരീകരണം എത്തിയത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള മുപ്പത്തൊൻപത് വയസ്സുകാരനാണ് ഈ നിപ്പ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് നിപ്പ പോസിറ്റീവായ വ്യക്തികൾ ചികിത്സകൾ തേടിയ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഇദ്ദേഹവും ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനാണ് അറിയിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് കൂടി നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചു മുപ്പത്തൊൻപത് വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാണ് നിപ്പ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ ആളാണ് നേരത്തെ നിപ്പ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചികിത്സ കടവ കുടിയിലെ കൂട്ടാത്മഹത്യക്ക് പിന്നാലെ ഇന്റർനെറ്റ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അന്വേഷിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വൻ സംഘം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഐ ടി കമ്പനികൾക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് തട്ടിപ്പുകൾക്കായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ വിദേശത്ത് തട്ടിപ്പുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് യുവാക്കളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് തട്ടിപ്പുകാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരെയാണെന്നും ഓരോ മാസവും ടാർഗറ്റ് നിശ്ചയിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതെന്നും യുവാക്കൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് വെളിപ്പെടുത്തി സമീപകാലത്ത് പല ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളുടെ കഥകളും നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തട്ടിപ്പ് ഒപ്പം വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്താൽ വലിയ സമ്പാദ്യം നേടാമെന്ന് പറഞ്ഞ തട്ടിപ്പ് അങ്ങനെ പലരും പല ചതിക്കുഴികളിലും വീണിട്ടുണ്ട് പലരും മറ്റ് തൊഴി
തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം എന്തായാലും അത്തരമൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അത്തരത്തിൽ ചതിക്കുഴികൾ ഒരുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അത്തരം ചതിക്കുഴികൾ ഒരുക്കിയ ആൾക്കാർക്കിടയിൽ പെട്ടുപോയ രണ്ടു പേർ ആ രണ്ടു പേരെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അനിയ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി തട്ടിപ്പ് അങ്ങനെ തട്ടിപ്പല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഇരു ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കമ്പോഡിയയിലേക്ക് പോയത് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയിലെ ജോലിയാണ് വാഗ്ദാനം നൽകിയത് അവിടെ അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ചാറ്റിംഗ് മാത്രമെന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി വിശദം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഏജൻറ്റ് വഴിയാണോ കമ്പോഡിയിൽ എത്തുന്നത് ഏജൻറ്റ് എന്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ കൊല്ലത്തുള്ള ഒരു ഏജൻറ്റ് വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ കമ്പോഡിയയിൽ എത്തുന്നത് എന്താണ് യൂണിക് ഏജൻസി എന്നാണ് അവർ കം ഏജൻസിയുടെ പേര് അതിൽ റജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇതിലെ സൂത്രധാര അവർ ഞങ്ങളോട് ഈ കമ്പോഡിയയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ആരെയാണ് കണ്ടത് അവിടെ മലയാളികൾ തന്നെയാണോ ഈ തട്ടിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണോ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നെറ്റ നിരവധി മലയാളികളും മറ്റ് ശ്രീലങ്കക്കാരും എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവർ എന്താണ് ഈ തട്ടിപ്പിൻ്റെ രീതി എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജുകൾ ഈ ആർക്കാണ് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ തന്നെ നമ്പർ തന്നെ ആ അവർ തന്നെ നമ്പർ തന്നിട്ടാണ് അവർ നമുക്ക് ഒരു ചാറ്റിൻ്റെ ഒരു ടെലഗ്രാമിൽ ഒരു ചാറ്റിൻ്റെ ഇത് തരും അത് ഒരു ഏഴ് പേര് കാണുമായിരിക്കും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്ത് അവർ തരും നമുക്കൊരു ഹോട്ടലിൻ്റെ ഐ ഡി തന്നിട്ട് അത് റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ അതായത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും വെറുതെ ലൈക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കൂടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം കിട്ടുമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ ഐ ഡി കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരെ റിവ്യൂ ഇടാനാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവരെ മെസ്സേജ് അയക്കുക അങ്ങനെ ആദ്യം പതിനായിരം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അത് എന്ത് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ടര കോടി മൂന്ന് കോടി രൂപയ്ക്ക് അടുത്തൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും പെട്ടിടക്കണം പൈസ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതെല്ലാം ചൈനക്കാറായില്ല ഈ ചൈനയാണ് കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചൈനീസ് ചൈനീസ് ആണ് ചൈനീസ് ആണ് കമ്പനി കമ്പോഡിയൽ ആണ് കമ്പനി എങ്കിലും ചൈനീസ് ചൈനീസ് ആണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെ ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമാണ് അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ട് അവരെന്താ പറയുന്നത് അതിന് കാരണം കാരണം ഒന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യക്കാരുടെ മാത്രം കോണ്ടാക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് അവർ കമ്പനി നൽകുന്നത് ഒരു ചാറ്റിങ്ങിന് രീതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ ആദ്യം സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് സമ്പാദിക്കാം പണം സമ്പാദിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പറയുന്നത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പണം സമ്പാദിക്കാം അതായത് എണ്ണൂറ് രൂപ മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മുടക്കുമതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ പണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പിൻവലിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് തന്നെ നമ്മളെ അതിനെ അവർ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അതിലൂടെ നമ്മളെ അവർ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ടാർഗറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവോ ഒരു ഒരു ദിവസം ഇത്ര പേരെ പറ്റിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാസം മറ്റുണ്ട് മുപ്പത് കോടിയോ അറുപത് കോടിയോ അറുപത് കോടി ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ഒരു ടീമാണ് ഇരുപത് പേര് കാണുന്ന ഒരു ടീമാണ് അതുപോലെ പത്തൊന്നര ടീമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ശമ്പളം കിട്ടും അധികം ശമ്പളമാണ് അവർ തരുന്നത് ഒന്നര ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഒക്കെ മാസ ശമ്പളം മേടിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നത് ഈ പറ്റിക്കപ്പെടു ആളുകൾ പറ്റിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ സാഹചര്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി ആൾക്കാർ പറ്റിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് നമ്മളോട് ഈ ജോലിയാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ചാറ്റിംഗ് ആണ് എന്നാണ് മാത്രമാണ്
അവർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് അതുവഴി പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെ ആണ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഐഡിയയിൽ ആണുങ്ങളെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ അവിടുത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതൊരു സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണെന്നാണ് കാരണം ഇതുണ്ടാകുമ്പോൾ ശിക്ഷാ നടപടി ശിക്ഷാ നടപടിയുടെ അതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ സർക്കാർ അതിനൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉദ്രയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് ഒക്കെ പിടിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് പിന്നെ പൈസ ഒക്കെ രണ്ട് ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ ഡോളർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് തിരിച്ച് ആരി ഒക്കെ ചെയ്തു അവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലും അവരുടെ രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ഉദ്രയ്ക്ക് അടിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ അവർ ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ തരുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു പിന്നെ അവരുടെ ഇതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുഴപ്പം കൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനി വരുന്നത് പുറത്തായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഈ ബാക്കി അവിടെ നിൽക്കുന്ന മലയാളികളുണ്ടോ വേറെ ഉണ്ട് ഒരുപാടെല്ലാം തിരിച്ചു വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തിരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഈ ബോണ്ട് ഒപ്പിടുന്നതിന് മുന്നേ തിരിച്ചു വരുന്നവരുണ്ട് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു സ്കാമിൻ്റെ രീതി കാരണം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴിയുണ്ട് ടെലഗ്രാം വഴിയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ടീമും അല്ല വലിയൊരു ടീമാണ് വലിയൊരു ഇവർ പോയ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിലധികം പേർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതലും ഇന്ത്യക്കാരാണ് അവർക്ക് പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പം ഇന്ത്യക്കാരായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ നൽകുന്നതും ഇന്ത്യക്കാരുടെ നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സപ്പോർട്ടായി ഈ ട്രാവൽ ഏജൻസിക്കാരടക്കമുള്ള ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് ബിബിനൊപ്പം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ചതിക്കുഴികൾ ഒഴി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന വമ്പൻ സംഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് യുവാക്കൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തിരിച്ചെത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആശുപത്രിയിൽ അതെ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനും നിപ്പ ബാധിച്ചത് നിപ്പ വൈറസ് ബാധിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നതെന്നാണെങ്കിലും കോഴിക്കോട് ഒരാൾ കൂടി നിപ്പ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ നേരത്തെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മുപ്പത്തൊൻപത് വയസ്സുകാരനാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ഹൈ റിസ്ക് സാധ്യതയിൽ തന്നെ കണക്കാക്കി നിരീക്ഷണ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ബിനേഷ് കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ബിനേഷ് രാവിലെ നമ്മൾ ആശ്വാസത്തോടെ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഒരു നിപ്പ കേസ് കൂടി സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണല്ലോ എന്തോ ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് ഒരാൾക്ക് കൂടി നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതോടെ കോഴിക്കോട് ആറു പേരായി നിപ്പ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ടു പേർ മരിച്ചു നാലു പേർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരനാണ് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചത് നിപ്പ പോസിറ്റീവ് ആയ വ്യക്തികൾക്ക് മറ്റ് ചികിത്സകൾ തേടിയ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധമോ ഉള്ള ആളല്ല മറിച്ച് ജീവൻ ചികിത്സ തേടിയ ഈ നിപ്പ പോസിറ്റീവ് ആയ വ്യക്തികൾ ആളുകൾ ചികിത്സ തേടിയ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ മുഹമ്മദ് ആദ്യം ഈ മരുതോങ്കര സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദിനായിരുന്നു നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച ആദ്യ മരണം അതായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം പോയിരുന്ന ഒരു ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ അവരുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തു വന്നത് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ സമീപത്തെ ഒരു ബന്ധുവീട്ടിൽ അദ്ദേഹം പോയിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ക്ലിനിക്കിലും ഈ ആശുപത്രിയിലും ഉണ്ട് ഈ സ്വകാര്യ കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിലുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് വിതരണ ചടങ്ങിൽ നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് നടൻ അലൻ സിയർ ലോപ്പസ് തന്നെ സദാചാരം പഠിപ്പിക്കാൻ വരേണ്ട മലയാള സിനിമയിലെ ഏക പീഠകൻ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവൻ എന്ന് എന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ട ആ
പൊതുസമൂഹത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈംഗികതയെ അങ്ങനെ അതാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം പ്രലോഭനം മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ലൈംഗികത ഇല്ലാതെ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല ഉണ്ട് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ഇല്ലേ എൻ്റെ ലൈംഗികത പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ എൻ്റെ അമ്മയെ പ്രേമിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ എൻ്റെ അച്ഛന് എനിക്ക് രണ്ട് എനിക്കൊരു അനിയനും ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല അവിടെ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പ്രണയത്തിൻ്റെ അവകാശവും പുരുഷൻ മൊത്തം പീഡകനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല ഒരു സ്ത്രീ രൂപം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രതിമ കാണുമ്പോൾ അത് പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അത്രയും ചുരുക്കി കാണണോ ആ ഒരു നിങ്ങൾ ചുരുങ്ങി കണ്ടതല്ലേ എൻ്റെ കുഴപ്പമല്ലല്ലോ ഞാനാണോ വാക്ക് വാക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് നിങ്ങളത് അത്രയും ചുരുക്കി ഞാൻ ജയഭാരതി എന്ന് പറയുന്ന അമ്മ എൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രായമുള്ള ഒരു ആക്ട്രസിൻ്റെ സിനിമ കണ്ട് തുടങ്ങിയവനാണ് നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ രതി നിർവേദം ആ രതി നിർവേദം ഓക്കെ ഓക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സിനിമ പത്മരാജൻ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ആ ചെറുക്കൻ അഭിനയിച്ചിരുന്ന പ്രായം എത്രയാണെന്നറിയോ നായകനായിട്ട് രതി നിർവേദം മാത്രമല്ലല്ലോ മലയാളത്തിലെ സിനിമ അത് നിങ്ങൾ ഷക്കീല പടം കണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ല അത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഷക്കീല പടവും മാത്രമല്ലല്ലോ മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തിൻ്റെയും ഭരതിൻ്റെയും സിനിമകൾ എത്ര ഗുലാഭാരും മലയാളത്തിലെ സിനിമ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എം ടി ഏത് സിനിമകളുണ്ട് പ്രണയം മലയാളത്തിലെ സിനിമയാണ് താണ ആണല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കുഴപ്പം അല്ല ഒരു ചില സിനിമകളിലേക്ക് മാത്രം അങ്ങ് ഈ അങ്ങയുടെ വാദം ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാര്യം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ വാദത്തിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് അത് തന്നെയാണ് ഞാനൊരു സ്ത്രീ പീഡനം നടത്തിയിട്ടില്ല നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് തെറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതിന് ക്ഷമയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് എന്നെ അവാർഡ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വലിയ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കോട്ടെ എനിക്കിത് വേണ്ട എനിക്ക് ആൺ പ്രതിമ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അവളുടെ ബുദ്ധനിരിപ്പുണ്ട് ഏഹ് അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിമയൊന്നും ഒരാളും തരാനില്ല ബുദ്ധനോളം ക്രിസ്തുവിനോളം ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞത് ആശകൾ കൈവിടണം പ്രലോഭനങ്ങൾ ഒന്നും പാടില്ല അത് വിട്ടല്ലോ മനിഞ്ഞാനന്ദ പ്രസംഗത്തോടുകൂടി തന്നെ എല്ലാ ആശങ്കകളും പോയി ആശകളും പോയി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബുദ്ധനെ കണ്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കാണ് ഇനി ആശകളും ആശങ്കകളും ഉള്ളത് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഓസ്കാറിൻ്റെ അവാർഡ് നോക്കിയാൽ ആ പ്രതിമ അതും ഒരു സാമ്യമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ അല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് സ്ത്രീ ശില്പമാണ് മറ്റേ ഓസ്കാർ അവാർഡിന് കിട്ടുന്ന അതും സ്ത്രീ ശരീരമാണ് ബോളിവുഡിലുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആവേശപ്പെട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ അത് വേണ്ടെന്ന് പറയാത്തത് സ്ത്രീകൾ പറയണം ഞങ്ങളുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കരുത് അല്ല അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രലോഭനം ഓസ്കാറായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബോളിവുഡിലുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താ സനോഷേ മറ്റേ ഒരു ബ്ലാക്ക് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലാക്ക് ലേഡി എന്താണ് അതിനെ പറഞ്ഞത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കിട്ടണ കമലഹാസനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കും കിട്ടി മോഹിയിട്ട് നടന്നുകൂടാ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലേഡിയാണ് അതിനകത്തും ഈ സ്ഥിതി ശരീര വർണ്ണന നിങ്ങളെപ്പോലെ അത്ര കടത്തൂരുണ്ട ഒരു ശരീരമാണത് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പരാതി പറയാത്തത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഷേമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് സംസാരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം ചർച്ചയാക്കണം അവരുടെ ബോഡി ഷേമിങ് അവർ തന്നെ സ്വയം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്പൂരിയുടെ ഈ സ്ത്രീ ശില്പത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടൊരു എൻ്റെ ഒരു ശരീരം എൻ്റെ ഒരു ആൺ കരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാനൊരു അച്ഛനാണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ എന്നിലൊരു ബീജമുണ്ടാവണം അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അപ്രവർത്തിക്കുന്ന പിന്നെ ഭാര്യയും ബഹുമാനിക്കണം അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരവോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ വന്ന് ഞാനൊരു അനാദരവും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ഷോഭം തോന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മീ ടു ആരോപണം വരുന്നു
ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്തിനാണ് അത് അത് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും ഞാൻ സ്ത്രീ വിരുദ്ധൻ എന്ത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ആൺ ശരീരം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിമ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറ്റമാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രതിമ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രലോഭനം തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കുറ്റമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് ഈ പ്രതിമ കൊണ്ടുവെച്ചു രണ്ട് പ്രതിമകൾ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഷോക്കേസിലിരിക്കും രണ്ടും പെണ്ണുങ്ങളാണ് ലെസ്ബിയനാണ് അപ്പുറത്തൊരു ആണിരുന്നാലേ പെൺ ആ കുട്ടികളുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു ആൺ പ്രതിമ തരണം എന്നാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട സ്റ്റേഷനോട് അല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രതിമ കണ്ടിരിക്കാനല്ല ആ പ്രതിമ മാറ്റി തരണം ആണുങ്ങളൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം അംഗീകരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അല്ലാതെ നമ്പൂരിലുള്ള പ്രതിമകളെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പ്രലോഭനപ്പെട്ട പിന്നെ അടിമയായി പോയൊന്നുമല്ല ഞാൻ ജയഭാരതിയുടെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഷക്കീലയുടെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഈ മായാജാലം കാണിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ആൺ ശരീരത്തിൽ തരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൈക്കൽ ജാക്സൻ്റെ പോലെ ഒരു കർത്തന സൃഷ്ടിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്തത് പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് അലൻസിയർ പറയുന്നത് ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് തുടരും ഇടവേളയ്ക്